Par rapport aux autres questions, vous êtes dans un quartier qui se, qui se trouve dans une zone marécageuse. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes euh, les euh, habitants les plus exposés euh, aux inondations parce que voilà, il n'y a pas de voie d'assainissement. Et sur ce, nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils puissent nous venir en aide à faire, afin que ce problème puisse être résolu. Nous avions vu également dans certains quartiers des infrastructures comme des routes en pavé, mais force est de constater que pour voir des routes, des routes en pavé, il faut se rendre à Saint-Chaba ou bien à Kadior. Donc à Belfort, il n'y en a pas pratiquement. Donc il faut que les autorités, dans leur projection, mais aussi dans leur planification, prennent en compte l'AIC Belfort et euh, prennent en compte le quartier de Belfort mais également qu'il fasse une discrimination positive pour permettre à l'AIC Belfort de sortir de, ce, de, de, ce, de, ce, de ces problèmes-là. Et parlant des politiciens, je crois que la jeunesse ne doit pas être utilisée comme un tremplin ou bien un escalier pour vraiment accéder à une strate supérieure. Donc les, les jeunes doivent être accompagnés. Aujourd'hui, on parle de Hyundai. On doit nous aider vraiment avec des financements. On doit nous aider, mais pas nous tromper. N'est-ce pas Parce qu'on a on a besoin et le pays en a besoin. Vous avez vu, nous sommes à l'intérieur également de l'école élémentaire. L'école élémentaire aujourd'hui n'a pas de clôture. Et ça fait des années qu'on nous a promis cette clôture-là, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de clôture. Donc nous lançons également un appel aux autorités pour qu'ils puissent nous aider, mais pas les autorités seulement, bon, aux bonnes volontés, pour qu'ils puissent nous aider à non seulement réhabiliter ce joyau qui est là, l'école maternelle, à renforcer les équipements de cette école, mais également à clôturer l'enceinte de l'école élémentaire, mais aussi ils doivent nous aider sur le plan de la santé, parce que l'hôpital également, le, le poste de santé de Belfort, qui était une référence dans la zone, est délaissé aujourd'hui en faveur des hôpitaux. Et l'affluence a diminué depuis quelques années, ce qui cause des problèmes financiers et autres problèmes au comité de santé qui est en charge de la gestion des affaires de santé du quartier. Donc l'AIC Belfort a prévu d'organiser des cours de vacances ici à l'école. Donc euh, elles vont de, ils vont démarrer dès les semaines à venir. Donc euh, on est en train de, euh, de faire la préparation matérielle parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un financement, qu'il y ait le petit matériel, qu'il y ait un certain nombre de choses à régler avant de démarrer les choses parce qu'il y a l'hivernage et autres. Mais nous, nous, sommes, nous sommes en train de nous activer sur ça et... Également, ceux qui pourront nous aider, il y a même un gars qui est en train de faire tout son possible pour que ces cours de vacances puissent se réaliser. Nous avions décidé d'organiser des activités citoyennes, comme le reboisement. On a même adressé une correspondance à l'inspecteur régional des... Mais également, nous, avons, nous sommes depuis quelques années dans une dynamique de lutte contre euh, l'inondation. Parce que les vacances, on, les jeunes se mobilisent dans leur quartier pour essayer de faire, euh, d'amoindrir bon, les flaques d'eau en utilisant des eaux et en utilisant le sable issu des, des caniveaux et autres pour qu'on puisse vraiment euh, lutter contre la stagnation des eaux à l'intérieur des quartiers qui peut être un facteur causant ou bien un facteur aggravant euh, de certaines maladies tropi tropicales comme le paludisme.